ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲವನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕಮಲವನ್ನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ತಂತ್ರವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೆಳಿಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಲವನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲವನ್ನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಬಳಿ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಪತನ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವೇ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೆಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗಾಳವನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿರೋ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಸೆಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸೆಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಈ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಫೈನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬಟ್ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಾನೇ ನಾವು ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿಸಿದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ವಿಫಲ ಆಗಿತ್ತು ಬೆನ್ನಲ್ಲ ಇದೀಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಘಟಿ ನಾಯಕ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಿಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದ ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ
ಅವ್ರು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದರು ಏನೇನು ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ಮುಚ್ಚಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಎ ಸಿ ಬಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎ ಸಿ ಬಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರೇ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು ಆ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂದ ಹೇಳಿ ಏನು ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಷರತ್ತದಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದಂಥ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಿರುವಂಥ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಲಗಾಕ್ ಬಿಡ್ತೀವ ನಾವೇನನ್ನು ಇನ್ನು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗದೆ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು ಜಯನಗರ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಎಂದಿನಿಂದಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ ಗೆಟ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಬಾಬು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೂಲಕ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಯನಗರ ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಸಿದ್ದತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜೂನ್ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಜಯನಗರ ಇದೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿದು ಈ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹುತೇಕ ಸಾಯಂಕಾಲದೊಳಗೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿ ಟೀಚರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಒಂದೋ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು ಆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀತಾ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳೆದ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಗೌರವವನ್ನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಇವರು ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಲೀಡರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಜನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜನ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ರೇ ಜಂಬೂರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಯನಗರ ಹಾಗೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮ
ಇತ್ತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿದ ಭಾವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಚಿಯ ಶ್ರೀರಂಗಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮುಂದೆ ಲೋಕಸಭೆ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಶಾಸಕರು ದುಂಬಾಲ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸದೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ರೂ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಬಿಜೆಪಿ ತಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕ ಶಂಕರ್ನ ಸೆಳೆಯಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಶಂಕರ್ ಮನವೊಲಿಸುವಂತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪುತ್ರ ಕಾಂತೇಶ್ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜು ಹಿಲ್ಟನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶಂಕರ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಜಕಾರಣದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೇಳು ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವರು ದೇವೇಗೌಡ ಮೋದಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಅಂಕೋಡ ಅಂಕನ್ನು ತಿದ್ದು ತಿದ್ದುವ ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರರು ಹಲ ಅವರವರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ